ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చినాక నీ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది రా భయ్య అసలు నీ లైఫ్ అనేది ఇండియాలో ఉన్నట్టు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు నీకు కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఉంటది ఒకవేళ గనక నీకు ఆ రూమ్ లో ఎవడో ఒకటి కలిగి వాడు డామినెంట్ ఉండి నిన్ను డామినేట్ చేయాలి నీ దగ్గర నువ్వు ఒకవేళ కాపీ కొట్టి దొరికితే మాత్రం ఆ కోర్టుకి తీసుకోవటం ఇన్వెస్టిగేషన్ అవన్నీ నేను ఫేస్ చేసిన పర్సనల్ గా నాకు తెలిసి బాధిందో అసైన్మెంట్ చేస్తూ నీకు నువ్వు కుక్ చేసుకుంటూ గిన్నెలు కడుతూ ఇంటేమైనా పనులు ఉంటే చేస్తూ అంతా ఒక ఒక లూప్ లాగా నడుస్తుంటది అనమాట నీకు మాస్టర్స్ అయిపోయేంత వరకు అర్థమవుతుంది అనేది ఇంకా ఎక్ట్ లైఫ్ ఉంటుంది అందుకే అందరు చెప్తారు ఊకనే చెప్పారు అరే మాస్టర్స్ చాలా కష్టము ఎవరు రాకండి ఎవరు రాకండి అది ఇదని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్తారు కానీ అసలైన రీజన్స్ ఇవ్వరు అసలైన రీజన్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉంటాయి నమస్తే యూట్యూబ్ ఫ్యామ్ వెల్కమ్ టు ద న్యూ వీడియో సో ఈ వీడియో దీని గురించి అంటే చాలా కామెంట్స్ వస్తాయి అన్న పిఆర్ వస్తుందా అన్న ఈ కోర్సెస్ వస్తుందా అన్న ఈ కాలేజ్ బాగుంటుందా అన్న నాకు ఈ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ వస్తాయి అన్న నేను ఫీజు కట్టుకోగలుగుతానా చాలా అంటే చాలా కామెంట్స్ అండ్ టీమ్స్ అంత వస్తున్నాయి ఈ మధ్య సో వీటన్నిటిని అడ్రస్ చేయాలి అని చెప్పేసి దీనికి ఒక ఖచ్చితంగా ఒక వీడియో చేయాలి అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యి వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా ఎండ్ వరకు చూడండి మీరు ఒకవేళ మాస్టర్స్ కి రావాలనుకుంటే లేదా కరెంట్ మాస్టర్స్ స్టూడెంట్ అయినా కూడా లేదా ఆస్ట్రేలియా కన్నా లేదా ఇంకే కంట్రీ కన్నా ప్లాన్ చేసుకుంటుంటే సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లైఫ్ అనేది సేమ్ ఉంటది ఏ కంట్రీలో సో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది వాట్ హౌ ద లైఫ్ విల్ బి వెన్ యూ గో ఫర్ మాస్టర్స్ అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది లెట్స్ గెట్ ఇంటర్ ద వీడియో అందరూ అది ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగే ముందు నువ్వు ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చినాక నీ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటది రా భయ్య అసలు నీ లైఫ్ అనేది ఇండియాలో ఉన్నట్టు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు నీకు కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఉంటది సో ఈ లైఫ్ అనేది మనకు వర్కౌట్ అవుతుందా అనేది చెప్పి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా అనమాట లైక్ నువ్వు సెటిల్ అయ్యే విషయం పక్కన పెడితే నువ్వు ఈ లైఫ్ పాత్ ఉంటది చూసినావా అది నీకు ముళ్ళ కంచ అంటారు చూసినావా నాట్ ఈజీ పాత్ అట్లా ఉంటది అనమాట సో ఇవన్నీ కామెంట్స్ వచ్చినాక నేను ఈ వీడియోని హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అడ్రస్ చేయాలి సి నేను వేరే యూట్యూబర్స్ కానీ లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కానీ నేను ప్రతి కామెంట్ ని డిఎం ని అడ్రస్ చేయలేను అన్నప్పుడు అబ్బా వీడియో రా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను కానీ నా వరకు వచ్చినప్పుడు అర్థమైంది సి ఇట్స్ లాట్ మోర్ టఫర్ దాన్ యూ థింక్ ఎందుకంటే నేను జాబ్ చేసుకుంటా నేను వేరే నా వేరే పార్ట్ టైమ్ చేసుకుంటా వీడియో కంటెంట్ ఆలోచించాలి కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ చేసుకుంటా ఇంకా అందరికి రిప్లైలు ఇవ్వాలి ఫర్ స్మాల్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా టఫ్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నా హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎన్ వరకు చూడండి ఎన్ వరకు చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది లైఫ్ అనేది ఎట్లా ఉంటది లేదా దీన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి అనేది కూడా నేను మీకు టిప్స్ ఇస్తా ఉంటా అవన్నీ అడిగే ముందు మీ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటది రాబ్బాయి అని ఆలోచించండి ఫస్ట్ ఎందుకు మేస్తారు మాటమాటిక్ అడుగుతారు నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు సో ఆ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటది అనేది ఈ వీడియో కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు రైట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మీరు ప్రాసెస్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తారో ఏ కంట్రీ కైనా ఒకవేళ ఉంటది ఆల్మోస్ట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ లైక్ సేమ్ సో ఏ కంట్రీ కైనా ఒకేలా ఉంటది కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడైతే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారో రైట్ ఫ్రమ్ నేను మాస్టర్స్ కి అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ అయితే చూసినావా అక్కడే నీ ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ ఛాలెంజింగ్ లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట నువ్వు నీకు తెలియకుండానే పోజ్ ఒక ఆస్ట్రేలియా లాంటి కంట్రీ చేయాలనుకో నువ్వు ఫెబ్ ఇంటెక్ కి రావాలనుకుంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జులై ఇంటెక్ వరకు పోస్ట్ పని అవుతుంది అనమాట ఏదర్ ఇట్ బి ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ వల్ల కానీ లేదా నీ లోన్ అప్రూవ్మెంట్ కాకపోవడం వల్ల లేదా నీ యూనియోడు నీకు సీఓ ఇవ్వకపోవడం వల్ల అట్లా డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి అనమాట అది ఒకవేళ లేట్ అవుతున్న కొద్దీ నీకు మెంటల్ గా ఒక ఒక స్టార్ట్ అయిపోతుంటది అనమాట అరే భయ్య నేను కాలేజ్ బయటకు పోతానా ఇంట్లో ఇంట్లో దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రెషర్ వస్తుంది డబ్బులు వేస్ట్ అవుతా ఉంటాయి అట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంటది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి నీ ప్రెషర్ నీ ఛాలెంజింగ్ లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఓకే నీ ఫైనాన్షియల్స్ అయిపోయి నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపో వస్తుంది నీ కాలేజ్ సీఓ వచ్చేసింది సీఓ వచ్చినాక ఫీజు కట్టేసారు అన్ని అయిపోయినాయి తర్వాత వీసా డ్రాప్ చేసారు అనుకున్నాం వీసా డ్రాప్ చేసినాక ఇంకొక ఛాలెంజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటంటే అకామిడేషన్ ఎత్తుకోవాలి సో మీ అంత అయిపోయింది అకామిడేషన్ కూడా సెట్ అయిపోయింది ఏదో ఒకటి అది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మంచో చెడ్డు నీకు వాడు అవలాడు మంచోడు ఓడో కూడా అయితే సెట్ అయిపోయిండు నీకు ఇచ్చేసి అకామిడేషన్ రూమ్ కోసం వచ్చింది మీరేనా రాయల్ విలాస్ గిరేనా గిదే రాయల్ రాయల్ రాయల్
ఒకవేళ నీకు అన్ని బాగుంటే వెళ్ళని కూడా నీకు ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఉంటుంది చూసారా కోర్లు సేమ్ అంతే అనమాట సో ఇఫ్ మీకు లైఫ్ అనేది బాగుంటే ఓకే గో అన్ విత్ దాట్ నీకు ఒక మంచి గైడెన్స్ దొరుకుతుంది నీకు ఒక మంచి సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది అని ఫీల్ అయితే ఆ హౌస్ లో కానీ అకామిడేషన్ లో కానీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఎల్స్ అవ్వట్లేదు అంటే వేరే అకామిడేషన్ మంచి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మంచి అకామిడేషన్ మంచి అకామిడేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు నీకు ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు రాగానే ఏం చేస్తామంటే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకు ఒక మైండ్ సెట్ ఉండిపోతుంది చీప్ అండ్ బెస్ట్ లో దొరకాలి సి ఒకటి మనం డిసైడ్ అవ్వాల్సి ఏంటంటే చీప్ వాళ్ళ బెస్ట్ కావాలి చీప్ దగ్గర నీకు క్వాలిటీ ఐ మీన్ కంటెంట్ ఉండదు క్వాలిటీ ఉండదు అదే బెస్ట్ కావాలి అనుకో అక్కడ క్వాలిటీ ఉంటది నీకు వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మంచి ఉండదు సి కొన్ని నీకు ఒక వంద డబ్బు వంద డాలర్లు రెండు వందల డాలర్లు మంత్ కి ఎక్కువ పోయినా పర్లేదు మీరు అకామిడేషన్ దగ్గర గనక కాంప్రమైజ్ అయితే మీ మెంటల్ పీస్ అక్కడే సగం దూరం చేసుకున్నట్టే అవుతుంది అనమాట సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంకోటి మీరు అకామిడేషన్ మెల్లగా సెట్ అయిపోయింది ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఏం ఇష్యూస్ లేవు అంటే వెల్ అండ్ గుడ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే యూనివర్సిటీ లో లెక్చర్స్ గానీ అసైన్మెంట్స్ గానీ స్టార్ట్ అయితే సి ఆస్ట్రేలియా రూల్ ఐ మీన్ యూనివర్సిటీ రూల్ ప్రకారం అయితే మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వచ్చేసి మినిమం త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం ఎన్రోల్ అవ్వాలి త్రీ టు ఫోర్ అంటే అనమాట అది యూనివర్సిటీ బేసిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఒకవేళ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ గా ఎన్రోల్ అయి ఉంటే మాత్రము మీకు లైన్ గా లెక్చర్స్ ఉంటాయి మీరు మీరు క్లాసెస్ మీకు సూటబుల్ అయ్యే డేస్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఐ మీన్ సపోజ్ మీరు అంత వన్ డే లో పెట్టుకోవచ్చు లేదా టూ డేస్ లో పెట్టుకోవచ్చు లేదా త్రీ డేస్ లో పెట్టుకోవచ్చు అది మీ కంఫర్టబుల్ మీ కంఫర్ట్ ని లేదా మీ ఇష్టాన్ని బట్టి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ మండే కెళ్ళి ఇష్టం మండే కెళ్ళి మేనేజర్ వర్క్ సపోజ్ మీకు త్రీ క్లాసెస్ ఉన్నాయని అనుకుందాం సో మండే రోజు మీ క్లాసెస్ అయిపోగానే వాడు ఆ వీక్ టూ వీక్ అసెస్మెంట్ ఇచ్చేసాడు అసైన్మెంట్ ఇచ్చేసాడు అనమాట మీరు ఆ అసైన్మెంట్ అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఎవరి దగ్గర కాపీ కొట్టకుండా చేసుకోవాలి అసలు ఇది ఇవ్వడికి ఫస్ట్ రాగానే చాలా మంది తప్ప ఏం చేస్తారంటే ఇండియాలో ఉన్నట్టు కాపీలు చేసుకుంటూ చేసుకుంటారు అనమాట కాపీలు చేస్తూ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయడం ఇక్కడ మీకు టర్నిట్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటది సాఫ్ట్వేర్ త్రూ మీ అసైన్మెంట్ అంతా పోతుంది అనమాట మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు అట్లా కాపీ కొట్టి మాత్రం సబ్మిట్ చేస్తే మీకు జీరో మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ బట్టి ఉంటది అనమాట నా లాటర్ యూనివర్సిటీ మా లాటర్ యూనివర్సిటీ లో ఇంటర్నల్ కోర్ట్ ఉంటది అనమాట నువ్వు ఒకవేళ కాపీ కొట్టి దొరికితే మాత్రం ఆ కోర్టు తీసుకుపోతారు ఇన్వెస్టిగేషన్ అవన్నీ నేను ఫేస్ చేసిన పర్సనల్ గా నాకు తెలిసి బాధింది మీరు ఇవన్నీ చూసుకొని అసైన్మెంట్ లు అదొక పెద్ద లొల్లి అసైన్మెంట్ లు స్టార్ట్ అయిపోతాయి యూనివర్సిటీ లెక్చర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా మీ లైఫ్ అనేది హెక్టిక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట రైట్ ఫ్రమ్ నీ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ ఓకే కొంచెం సెటిల్ అయిపోయినా నీకు అసైన్మెంట్ లు పార్ట్ టైమ్స్ అన్ని బాగానే నడుస్తున్నాయి సపోజ్ ఒకవేళ నువ్వు మంచిగా చదివేటోడు అయితే నీకు అన్ని జల్దీ జల్దీ అర్థమైపోతుంటాయి అనమాట నువ్వు అలవాటు పడిపోతుంటే ఫాస్ట్ గా అదే నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు అకాడమిక్స్ లో మంచి లేకుండా లేదా నువ్వు అంతా బిస్కెట్ బిస్కెట్ అకాడమిక్స్ ఉండి బీటెక్ అంతా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏదో తురుము యూనివర్సిటీ లో జాయిన్ అయిపోతే మాత్రం సి మీరు ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి చాలా మంది ఏంది పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలు మంచిగా ఉంటాయని అడుగుతారు సి మీకు అందులో ఫీజు ఎట్లా ఉంటుందో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో అసైన్మెంట్స్ కూడా అంతే టఫ్ గా ఉంటాయి అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు సో అసైన్మెంట్స్ అంత టఫ్ గా ఉంటున్నప్పుడు మీరు కనుక చిన్న మిస్టేక్ చేసినా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట నరుకుతారు నరుకుతారు సో అందుకనే చాలా వరకు చాలా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ పెద్ద యూనివర్సిటీస్ కి వస్తారు కరెక్ట్ కానీ వెంటనే రాగానే ఒక సెమ్ అయిపోగానే చిన్న చిన్న కాలేజెస్ కి చేంజ్ అయిపోతారు అనమాట సేమ్ మాస్టర్స్ కోర్స్ కి అసైన్మెంట్స్ లెక్చర్స్ దీనికోసమే కదా మీరు మెయిన్ వచ్చేది దేనికి కాలేజ్ ఐ మీన్ యూనివర్సిటీస్ అకాడమిక్స్ మాస్టర్స్ కోసమే కదా మెయిన్ వచ్చేది సో ఈ ఆస్పెక్ట్ అనేది బిగ్గర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట మీ లైఫ్ లో ఛాలెంజెస్ మీరు ఒక్క స్టెప్ ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట మీ ఛాలెంజెస్ ఏ ఉన్నా సరే అండ్ నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ అయిపోయింది అకామిడేషన్ అయిపోయింది అసైన్మెంట్స్ కూడా సెట్ అయిపోయినాయి హోప్ ఫుల్లీ అన్ని ఛాలెంజెస్ మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్ల సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వచ్చి మీరు సెటిల్ అయిపోయారని అనుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ టైమ్ లోని అరే పార్ట్ టైమ్ లో లేదరా బే నీకు ఏందంటే అంత ఈజీగా దొరకవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్ టైమ్స్ రెఫరెన్స్ నీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ టైమ్స్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సి నేను స్టార్ట్స్ ఏమి నేను ఏ
ఈ కొర్రోడు చాలా మంచి వాడు అని చేత మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చాను నువ్వు ఏ రిఫరెన్స్ లేకుండా ఉంటే అక్కడ నీ ట్రీట్మెంట్ వేరు ఉంటుంది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ అసలు ఇక్కడ నీకు ఏ విధమైన ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వు సొంతంగా వచ్చినావు కాబట్టి వాడిని ఎట్లయినా ట్రైన్ చేయాలి అజ్జాలు ఇచ్చాలి అని చెప్పేసి చేస్తాను అనమాట థర్డ్ టైప్ వచ్చేసి చెప్పిన డోర్ టు డోర్ నాకింగ్ దట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎవరు తెలియకపోతే థర్డ్ ఛాలెంజ్ అనేది నువ్వు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఒకవేళ పార్ట్ టైమ్స్ మీకు కావాలి సపరేట్ వీడియో అది ఎట్లా చేయాలి ఏంది అనేది అది ఇంకొక వీడియో చెప్తాను అనమాట సో ఇక్కడ నీకు సరే ఈ ఫోర్ థింగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అకామిడేషన్ యూనివర్సిటీ అసైన్మెంట్స్ పార్ట్ టైమ్స్ ఇక్కడ లైఫ్ ఎప్పుడు కష్టంగా మారుతుంది తెలుసా ఇవి ఇవి ఇప్పటి వరకు స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చినావా ఇప్పుడు కెళ్ళి ఈ నాలుగు ఒకటేసారి ఈ నాలుగు ఒకటేసారి మేనేజ్ చేయాలన్నమాట అటు అకామిడేషన్ అంటే నీకు ఇంట్లో కనుక నీ చోర్స్ నీ గ్రాసరీలు తెచ్చుకోవడము నువ్వు బుక్ చేసుకోవడము లేదా నువ్వు గిన్నెలు గడుక్కోవడము డైలీ ఇంకా డే టు డే పనులు ఉంటాయి అనమాట ఆ పనులను మేనేజ్ చేస్తూ నీకు ఒకవేళ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో సపోజ్ నువ్వు ఒక ఫోర్ డే నువ్వు త్రీ డేస్ జాబ్ చేస్తావు అనుకుందాం ఆ త్రీ డేస్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు అసైన్మెంట్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అసైన్మెంట్స్ ఒకటే సబ్మిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట నువ్వు పార్ట్ టైం జాబ్ చేసి వచ్చి అసైన్మెంట్స్ చేస్తూ నీకు నువ్వు కుక్ చేసుకుంటూ గిన్నెలు కడుతూ ఇంటర్ పనులు ఉంటే చేస్తూ అంతా ఒక 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 లూక్ లాగా నడుస్తుంటది అనమాట నీకు మాస్టర్స్ అయిపోయేంత వరకు అర్థమవుతుంది అనేది ఇంకా హెక్ లైఫ్ ఉంటది అది నిజం కాదని చెప్పరా నువ్వు ఇంకా ఇందులో ఈ హెక్టిక్ లైఫ్ లో చాలా మంది ఏమైపోతారు అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ఉన్నాడు లైక్ నీకు మాస్టర్స్ అయిపోగానే నేను ఈ పలానా జాబ్ కొట్టాలి అని మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయి దాని వరకు ఐ మీన్ దాని అట్లా వర్క్ చేస్తున్నాడు సెట్ అయిపోతాడు ఇక్కడ సెట్ అప్ అన్నాడు ఎవడు అంటే కోవిద్ ఫ్లో కాన్సెప్ట్ ఉన్నాడు ఉంటాడు చూసినాము వాళ్ళు సెట్ అయి సెట్ అప్ అనమాట వాళ్ళు ఒక 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 ట్రాప్ లో ఇరుక్కుపోతారు అనమాట డబ్బులు అనే ట్రాప్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంది ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చాలా వీడియోలు చెప్పిన చాలా రీల్స్ లో చాలా షార్ట్స్ లో కూడా చెప్పిన ఏంటంటే నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మనని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు లేదా మనకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు నువ్వు నువ్వు నీ మాస్టర్స్ అయిపోగానే నువ్వు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు ఐటీ సైడ్ లేదా నీ ప్రొఫెషనల్ సైడ్ పోవాలి అని చెప్పేటోడు ఉంటే మాత్రం నువ్వు అదే విధంగా ఆలోచిస్తావు లేదు అరే నీకు ఇందులో బాగానే వస్తున్నాయి కదా పైసలు నీకు ఇప్పుడు ఐటీఏం అవసరమా అదే మాది అని చెప్పేసి నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిర్ అనుకో నువ్వు అదే వేలో పోతావు అనమాట నువ్వు అవే పార్ట్ టైమ్ లో ఇరుక్కుపోతావు పార్ట్ టైమ్ స్కూల్ టైమ్ లో అవుతాయి నీకు డబ్బులు వస్తే నేను కాదనట్లేదు బట్ నీకు పిఆర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీస్ అయిపోతున్నాయి అనమాట ఎందుకంటే నీకు పాపులేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ కంట్రీస్ అనేవి ఇమిగ్రెంట్ బేస్డ్ కంట్రీస్ వాడు ఎక్కువైతే ఆబ్వియస్లీ దాన్ని ఎట్లా నేరవడం ఎట్లా కట్టడం చేయాలనేది చూసుకుంటారు వాడు సో మీరు కనుక మీరు ప్రొఫెషనల్ ఫీల్డ్ లో ఉంటే మీకు ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట సో మీ మీరు ఎవరైతే ఒక పర్టికులర్ గైడెన్స్ లేకుండా అరే నా మాస్టర్స్ తర్వాత హూ ఆర్ క్లూలెస్ నేను నేను ఒక వీడియో ఆల్రెడీ నేను టూ వీడియోస్ చేసిన అనమాట దీని గురించి నేను నా స్ట్రగుల్స్ చెప్పిన అండ్ ఇంకోటి ఏంది అంటే నేను మాస్టర్స్ తర్వాత ఎట్లా ఇంటర్న్షిప్స్ ఒకవేళ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నీకు ఇండియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నువ్వు ఫేక్ అయితే పెట్టి రెజ్యూమ్ లో మా అండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసినా అనే అనుకుంది ఒక సపోర్ట్ కానీ నువ్వు నన్ను ఆ జాబ్ లో నెల రెండు నెలల కట్ట సర్వే అవ్వాలి సో ఆ టైమ్ లో నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఆస్ట్రేలియన్స్ నీడ్ వాలంటరీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా చూస్తారు అండ్ ఇందులో నాకు చాలా మంది కామెంట్స్ కూడా చేసారు ఏంటంటే నువ్వు చెప్పిన విధంగా డబ్బులు కట్టిపోయిన వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ రాకుండా లేదా ఇంకొకరికి ఇట్లా ఇట్లా పోతే ఇంటర్న్షిప్స్ నాకు ఒకటి వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా మంది నాతో నాతో నన్ను నాతో బయాస్ పెట్టుకునేటోళ్ళు ఉంటారు నన్ను నన్ను అపోజ్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు ఏంటంటే నువ్వు చెప్పిన విధంగా నేను డబ్బులు కట్టిపోయాను అనుకో నాకు మా ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ రాలేదు నాకు ఇంటర్న్షిప్ రాలేదు నేను ఆ వీడియోలో మెన్షన్ చేసినా కూడా నా నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా నాకు చెప్పిన వాళ్ళు ఏంటంటే అరే భయ నా ఫ్రెండ్స్ రాలేదు వాళ్ళకి రాలేదు వీళ్ళకి రాలేదు కానీ నా మైండ్ లో ఒకటే ఉంది నేను డబ్బులు కట్టినా నేను నో మ్యాటర్ వాట్ నేను జాబ్ తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఫిక్స్ అయినా కాబట్టి నేను ఎక్సెప్షనల్ గా పర్ఫామ్ చేసుకుని నాకు నేను జాబ్ తెచ్చుకున్నా సి ఆస్ట్రేలియాలో చాలా చిట్టుకు ఉంటారు అనమాట వర్క్ ప్లేసెస్ లో నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తేనే నీకు అనే నీకు గ్రోత్ ఉంటది లేకపోతే నీకు జాబ్ ఆఫర్స్ రావడం గానీ ఉంటాయి ఇంటర్న్షిప్స్ తర్వాత లేకపోతే నో వాళ్ళకి రాలేదు అంటే నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా వాళ్ళు మంచి పర్ఫామ్ చేయలేదేమో లేదా అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ లేదేమో జాబ్ కి మేబీ ఆ కంపెనీ జస్ట్ ఒక మూడు నెలలు వాడుకుని వచ
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వెళ్ళి అసలు ఏమైనా స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అవుతా అనమాట అందరు ఏమనుకుంటారు అంటే మాస్టర్స్ అయ్యేంత వరకు స్ట్రగుల్ అనుకుంటారు అది స్ట్రగుల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రం ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏంటి అంటే ఆస్ట్రేలియా లాంటి కంట్రీలో పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కొట్టడం పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కొట్టడం ఏంటంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి డబ్బులు ఫైనాన్షియల్ గా ఎక్కువ అనమాట నువ్వు ఇప్పటివరకు మాస్టర్స్ కి పెట్టింది నీకు లోన్ సపోర్ట్ చేస్తాను లేకపోతే మీ మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తాను ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నీ మనకు ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఇప్పుడు మనకు మనమే సపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అటు ఉన్న లోన్ ని కట్టుకోవాలి ప్లస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి టీఆర్ కి అవసరమయ్యే ఫైనాన్షియల్ గా మనకు మనమే సపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాయి సో మనకు యాక్స్ మేము ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కానీ లేదా అకౌంటింగ్ కానీ లేదా ఏ గ్రూప్ అయినా వాళ్ళు ఒకవేళ ఫైవ్ పాయింట్స్ కావాలి వాళ్ళ స్కిల్ అసెస్మెంట్ ఈజీగా అవ్వాలి అంటే ప్రొఫెషనల్ ఇయర్ అనే కోర్స్ ఉంటుంది నేను ఆ కోర్స్ కూడా చేసిన అనమాట సో లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఈ కోర్స్ మీకు ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా అది కూడా చూడండి సో ఈ కోర్స్ వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది అనమాట అది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ తర్వాత పీటీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది పీటీ పిఎస్ఎన్ టెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇది నాలుగు ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఖర్చు అవుతుంది అనమాట ఇండియాలో బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా దానితోనే ఖర్చు అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎప్పుడు కిల్ కిర్ అయితే తెలియదు ఎప్పుడు ఆల్ ఎయిటీస్ వస్తాయో తెలియదు అసలు పీటీ ఏందో అర్థం కాదు ఒక్కొక్కడ అయితే జుట్లు వీక్కొని పది సార్లు ఇరవై సార్లు రాష్ట్రం ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు సో ఇక్కడ అక్కడ ఇంకో ఖర్చు అది నీకు ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కెళ్లి స్టార్ట్ అయితే నీకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చిన లక్కీ రాను వాళ్ళు ఇంకా రాసుకుపోతూనే ఉంటారు అనమాట అదొక ఖర్చు అదొక ఛాలెంజింగ్ నువ్వు జాబ్ మేనేజ్ జాబ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలి నీ నీ అంతా మేనేజ్ చేసుకుంటూ పీటీ కూడా చదువుకుంటూ అది మేనేజ్ చేసుకుంటాలి ఉండాలి అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే లాంగ్వేజ్ ఎగ్జామ్ నాటి అని చెప్పేసి మన తెలుగు రీసెంట్ గా ఒక వన్ ఒక టూ ఇయర్స్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేసారు అది నాటి ఎగ్జామ్ కు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ప్లస్ కోచింగ్ ఇంకో రెండు వందల డాలర్లు అదో వెయ్యి డాలర్లు పక్కన పెట్టారు తర్వాత మీకు అంత ఇవన్నీ క్లియర్ అప్ అయిపోయినాయి మీకు నైంటీ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం నెక్స్ట్ వీసా ఫీజు మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లాడ్ చేసిరు మీకు ఇన్వైట్ వచ్చింది ఇన్వైట్ రాగానే మీరు ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు వీసాకి అప్లై చేసుకోవాలి వీసా అప్లై చేయాలంటే అదే ఐదు వేలు దాని తర్వాత రెండు మూడు వేలు ఏజెంట్ అడిగిపోతుంది సో ఇవన్నీ ఖర్చులు చూసుకుంటే మీ లైఫ్ రైట్ ఫ్రమ్ మీరు ప్రాసెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళి అయితే స్టార్ట్ చేస్తారో ఇయర్ వచ్చేంత వరకు మీకు స్ట్రగుల్స్ చూసుకోండి ఈ స్ట్రగుల్స్ మీకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను నువ్వు ఈ స్ట్రగుల్ ని ఇట్లా ఫేస్ చేయాలి ఈ స్ట్రగుల్ ఇట్లా ఫేస్ చేసి ఇట్లా సాల్వ్ చేస్తుండాలని అయితే నేను డీటెయిల్ గా చెప్పలేను కదా సో మీకు ఇట్లాంటి స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ స్ట్రగుల్స్ అందుకే అందరు చెప్తారు ఊకనే చెప్పారు అరే మాస్టర్స్ చాలా కష్టము ఎవరు రాకండి ఎవరు రాకండి అది ఇదని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్తారు కానీ నీకు అసలైన రీజన్స్ ఇవ్వరు అసలైన రీజన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉంటాయి నాకు ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు పక్కన వాడికి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అమ్మాయిలకి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు చాలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నిటికి ఫేస్ చేసి ఇవన్నిటికి రెడీ అయ్యి మేము ఇవన్నిటితో ఉండగలుగుతాం అంటే మాస్టర్స్ కి రండి మీరు వన్స్ మాస్టర్స్ కి వచ్చినాక చాలా మంది మాస్టర్స్ కి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ని పెంచుకుందాము లేదా వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ని పెంచుకుందామనే కదా వచ్చేది ఇందులో చాలా మంది గివ్ అప్ చేయలేరు అది ఒక లూప్ లో ఇరికిపోతారు ఇంకా ఇక అది డిఫరెంట్ అనమాట చాలా మంది చాలా డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో ఇరుకపోతారు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ని మీరు ఒక్కొక్కటిగా ఫేస్ చేసుకుంటూ వచ్చి పిఆర్ సాధిస్తే అది ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ రా పోయి అసలు ఇంకా సాధించిన రా పై ఉంటుంది దాని తర్వాత ఉండే ఛాలెంజెస్ దాని తర్వాత ఉంటాయి కానీ ఇదంతా ఒక ఒక ఛాలెంజ్ ఇక స్టెప్ బై స్టెప్ ఛాలెంజెస్ అనమాట ఇదంతా నువ్వెట్లా సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోతావు మనం చిన్న ఉన్నప్పటికీ మస్త్ బొచ్చడి గేమ్లు ఆడుంటాం ఆ గేమ్లలో గేమ్స్ ఏంది నథింగ్ బట్ ఛాలెంజెస్ లెవెల్ బై లెవెల్ ఒక ఛాలెంజెస్ పోతా ఉంటాయి అనమాట నువ్వు ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే ఇంకోసారి అటెంప్ట్ చేస్తావు ఇంకోసారి ఫెయిల్ అయితే ఇంకోసారి అటెంప్ట్ చేస్తావు అంత ఇక్కడ కూడా అంతే నువ్వు ఒక ఛాలెంజ్ లో ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే ఇవాళ ఫెయిల్ అయితే ఓరే ఫెయిల్ అయితే ఎల్లుండి ఫెయిల్ అవ్వవు కదా